Kommentar zum NPD-Verbotsverfahren von Gerhard Bauer In einem Fernsehinterview sagte am Montag der Vorsitzende von Bündnis 90 Grüne, Cam Özdemir sinngemäß, dass das größte Unglück darin bestehen würde, dass die NPD ein Verbotsverfahren wohlbehalten übersteht. Die NPD bekäme dann sozusagen eine staatliche Prüfplakette, in der ihr bescheinigt würde, dass sie nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in kämpferisch-aggressiver Weise vorgehen würde. Also nicht das wäre ein Unglück, wenn eine Partei im Lande existieren würde, die gegen das Bestehen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wirken würde, sondern wenn festgestellt würde, dass die es nicht tut. Soweit die politisch korrekte Logik. Wieso könnte es denn das größte rechtsstaatliche Unglück sein? Ist es möglich, dass die ständigen Behauptungen, was die NPD alles an bösen Sachen mache, wolle und plane, vielleicht erstunken und erlogen sind? Sind diese Meldungen samt und sonders erfundene Propagandamärchen? Ist vieles von dem, was immer wieder gezeigt und geschrieben wird, nur durch den Einsatz von staatlich gelenkten Provokateuren zustande gekommen? Die Vermutung liegt dann zumindest nahe. Das Schema zeichnet sich ab. Es soll kein Urteil gefunden werden. Der Angeklagte, in diesem Fall die NPD, soll beschuldigt werden. Die Vorwürfe sollen und können jedoch nicht bewiesen werden. Dies müsste nach rechtsstaatlichen Maßstäben in einem Verbotsverfahren getan werden. Nur dann könnten sich auch Gutmenschen in der Couleur eines Cam Özdemirs nicht mehr mit der Nazikeule in Funk und Fernseh profilieren. Aber vielleicht hat genau aus diesem Grund die NPD heute noch das Existenzrecht innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.